സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുക സിമ്പിൾ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെഷീൻ നമുക്ക് ഈ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ലോഡ് എന്ന് പറയുക ഈ രണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ പാർട്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിനെ വെച്ച് ബേസ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിനെ ഫൽക്കർ എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്നാണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇൻ എ സിമ്പിൾ മെഷീൻ വെൻ ദ എഫേർട്ട് ബാലൻസസ് ദ ലോഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലോഡ് ടു എഫേർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് തൊട്ടാണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോഡ് ടു ദ എഫേർട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീനിൽ എഫേർട്ട് ലോഡിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ മെഷീനിൽ എഫേർട്ടും ഉണ്ടാവും ലോഡും ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ ലോഡിനെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അത് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഞാനിവിടെ അണ്ടർ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോഡ് ടു ദ എഫേർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളൊരു സിമ്പിൾ മെഷീനിലോട്ട് ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളൊരു സിമ്പിൾ മെഷീനിലോട്ട് ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ള ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിമ്പിൾ മെഷീൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഫോഴ്സ് നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിന് എത്രയായിട്ട് സിമ്പിൾ മെഷീൻ മാറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു സിമ്പിൾ മെഷീൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൂഡ് മാറ്റും കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി എന്തിനുണ്ട് സിമ്പിൾ മെഷീൻ ഉണ്ട് സോ ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് എത്ര ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആക്കി ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് തന്നു നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നു സോ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോഡ് ടു ദ എഫേർട്ട് ലോഡിന് എഫേർട്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇവിടുത്തെ ലോഡ് നാൽപ്പതാണ് ഇവിടുത്തെ എഫേർട്ട് ഇരുപതാണ് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ എഫേർട്ട് കൊടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ബൈ ഇരുപത് എത്രയെന്ന് കിട്ടും രണ്ടെന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത് ബൈ ഇരുപത് എത്രയെന്ന് കിട്ടും രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോഡ് ടു എഫേർട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഒരു മെക്കാ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീനിൽ എത്ര ലോഡ് ഉണ്ടോ അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ സിമ്പിൾ മെഷീനിൽ നിങ്ങൾ എത്ര എഫേർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീനിൽ എത്ര ലോഡ് ഉണ്ട് ഭാഗം ആ സിമ്പിൾ മെഷീനിൽ നിങ്ങൾ എത്ര എഫേർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം പഠിച്ചിരുന്നു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫോഴ്സ് ആണ് എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫോഴ്സ് ആണ് സോ
ലോഡ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊരു പുള്ളിയുടെ സഹായത്തോടെ പറഞ്ഞു തരാം പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കപ്പിയാണ് കപ്പിയും കയറും സോ നമ്മളൊരു പുള്ളിയുടെ പുള്ളി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു പുള്ളി കപ്പി ഇതിൽ കയറിട്ട് വെച്ചേക്കും ഈ കയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ പിടിച്ച് നമ്മൾ വലിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുക അത് ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ മെഷീനാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ ഈ ഈ പുള്ളി ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന കയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് വരിക്കുക നമ്മൾ വരിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു സൈഡിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ലോഡായിരിക്കും ലോഡ് ഉണ്ടാവുക മറ്റു സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ലോഡായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈ പുള്ളിയും കയറും കപ്പിയും എല്ലാം കാര്യങ്ങളോടെ നിന്നോട്ടെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ പുള്ളി കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിലൊരു ചുമരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ചുമരിൽ നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു സ്കെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പുറത്തും അതുപോലെ ഈ ലോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ എഫേർട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു സ്കെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ലോഡിൻ്റെ സൈഡിലും ഒരു സ്കെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഈ കയറിൽ ചെറിയൊരു റിബൺ കെട്ടി വെച്ചേക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കയറിൽ അത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റിബൺ കെട്ടി വെച്ചു ഓക്കെ എഫേർട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെറിയ റിബൺ കെട്ടി വെച്ചു അത് ഞാൻ ഈ സ്കെയിലിൽ മാർക്കും ചെയ്ത് വെച്ചു അത് ഞാൻ ഈ സ്കെയിലിൽ എന്ത് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ലോഡിൻ്റെ ഈ മേൾഭാഗം വരുന്ന പോയിൻറ്റും ഞാൻ ഈ സ്കെയിലിൽ എന്ത് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇവിടെയാണ് ലോഡിൻ്റെ ലോഡ് വരുന്ന ആ ഭാഗം ആ ഭാഗം ഞാൻ ഈ ചുമരിലുള്ള സ്കെയിലിൽ എന്ത് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു റിബണിൻ്റെ പൊസിഷനും ഞാൻ ഈ ചുമരിലുള്ള സ്കെയിലിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന റിബറാണ് ഈ കയറിൽ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു റിബണാണ് ഒരു ചുവന്ന റിബണാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളിനി ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വലിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക എഫേർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കയർ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും താഴോട്ട് വരും കയർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇടത് സൈഡിലുള്ള കയർ എന്ത് ചെയ്യും താഴോട്ട് വരും മുകൾ വലത് സൈഡിലുള്ള കയർ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് പോകും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് ഈ എഫേർട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഈ റിബൺ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതേ സമയം തന്നെ ഇടത് സൈഡിൽ ഈ റിബൺ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എഫേർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കയർ നിങ്ങൾ വലിക്കുമ്പോൾ കയർ താഴോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിബൺ അതിനാണ് നമ്മൾ റിബൺ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് റിബൺ നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന റിബൺ നമ്മൾ വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് താഴോട്ട് വരും അതേ സെയിം സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യും വല സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും മേളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഉയർന്നു വരുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും മേളിലോ മേളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉയർന്നു വരുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും സോ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ റിബൺ ഡൈവേഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് എഫേർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ റിബണിൻ്റെ സാധനം ഇപ്പം എവിടെയായിട്ട് വരും ഇവിടെയായിട്ട് വരും ഇവിടെ ഈ റിബൺ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് സൈഡിൽ എഫേർട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ലോഡ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മേളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിണറിൽ വെള്ളം വലിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം നമ്മൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കയർ വലിച്ച് താഴോട്ട് വയ്ക്കുമോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ വെള്ളം മേളിലോട്ട് വല സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഉയർന്നു വരും അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എഫേർട്ട് ഇടത് സൈഡിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫേർട്ട് ഇടത് സൈഡിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ അതേ സമയം തന്നെ ലോഡ് വലത് സൈഡിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മേളിലോട്ട് വെള്ളം മേളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ലോഡ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്ന ഇത് മേളിലോട്ട് പോകും സോ എഫേർട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണും അതേ സമയം തന്നെ ലോഡും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യും സോ എഫേർട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഡ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന
ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് എല്ലാ മെഷീനുകളെയും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മുപ്പത് ജൂള് എനർജി ഒരു മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീന് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് ജൂള് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര എനർജിയാണ് കൊടുത്തത് അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഒരു മെഷീനും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരത്തില്ല അത്രയും വർക്ക് ചെയ്ത് തരത്തില്ല കുറച്ച് ഈ മെഷീൻ ലോസ് ആക്കി കളയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുപ്പത് ജൂള് നിങ്ങൾ ഈ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചില നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ എത്ര വർക്ക് എത്ര ജൂള് വർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്ത് തരത്തുള്ളൂ ഇരുപത് ജൂള് വർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്ത് തരത്തുള്ളൂ ബാക്കി പത്ത് ജൂള് വർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് ജൂൾ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വരാൻ കാരണം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ ഏതൊരു മെഷീൻ എടുത്താലിരുന്നാലും ആ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ എനർജിയും ആ മെഷീൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഔട്ട്പുട്ടിൽ വർക്കാക്കി പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള വർക്കാക്കി മാറ്റി തരത്തില്ല കാരണം ഈ മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പം കുറേയൊക്കെ ഹീറ്റായിട്ടും മെഷീനൊക്കെ ചൂടാവുന്നുണ്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി നഷ്ടമായി പോകുന്നതാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമൊക്കെ കുറേ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത് ഉറപ്പാണ് എല്ലാ മെഷീനും കുറച്ച് എനർജി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും ഈ ഒരു മെഷീൻ എത്ര എനർജി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയ് കളയും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു സൂചകമായിട്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ മെഷീൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജിയെ മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നമുക്കതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് വർക്ക് നമുക്ക് തരും എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞൊരു മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജിയുടെ കുറേ അത് പാഴായി കളയും ഒരുപാട് പാഴായി കളയും ഞാൻ പിന്നെയും പറയുകയാണ് എല്ലാ മെഷീനും പാഴാക്കി കളയും എല്ലാ മെഷീനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം പാഴായി കളയും പക്ഷേ എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പാഴാക്കി കളയുന്ന എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും കുറവായിരിക്കും മാക്സിമം എൻ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ മെഷീൻ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എനർജി എന്ത് ചെയ്യും അത് മാക്സിമം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് വർക്കാക്കി തരും എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞൊരു മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ അത് കുറേ മുഴുവനായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് വർക്ക് വർക്കാക്കി തരും സോ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈക്കിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുക രണ്ട് ബൈക്ക് എടുക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് ബൈക്ക് എടുക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ബൈക്കിലും ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ വീതം അടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ബൈക്കിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് സെയിം സി സി ബൈക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടും സെയിം സി സി എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ബൈക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ബൈക്കിലോട്ടും ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് ഒരേ സി സി ഉള്ള ബൈക്കാണ് രണ്ട് ബൈക്കിലോട്ട് ഒരേ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഒരേ ഒരേ പ്രത്യേകതയിലുള്ള ബൈക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ബൈക്കിലോട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ബൈക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് അറുപത് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ വണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചപ്പം അത് നിങ്ങളെ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററേ മാക്സിമം കൊണ്ടുപോകാൻ ആ വണ്ടിക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യത്തെ വണ്ടി രണ്ട് വണ്ടികൾ ഒരുപോലത്തെ വണ്ടിയാണ് വേ വ്യത്യസ്ത കമ്പനിക്കാരുടെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ രണ്ടും ഒരേ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വണ്ടി സിലിണ്ടർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സി സി ഉള്ള വണ്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആദ്യത്തെ വണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചപ്പോൾ ആ വണ്ടി നമ്മൾ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാമത്തെ വണ്ടി ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കൊണ്ടുപോയുള്ളൂ അതായത് ആദ്യത്തെ വണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫ്യൂവലിനെ മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മാക്സിമം വർക്ക് തന്നു കുറച്ച് മാത്രമേ അത് നഷ്ടമാക്കി കളഞ്ഞുള്ളൂ അതിലും നഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ദൂരം അറുപത് കിലോമീറ്റർ അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയത് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ വണ്ടി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് ആ വണ്ടി എത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ദൂരം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യത്തിൻ്റെ അത്ര ദൂരം നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ അത്രത്തോളം വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ആദ
ഒരു മെഷീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മെഷീൻ എടുക്കുകയാണ് ആ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ നാൽപ്പത് ജൂള് വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നാൽപ്പത് ജൂള് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി നമ്മൾ വർക്കല്ല സോറി ഐം സോറി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എനർജി കൊടുക്കുക നാൽപ്പത് ജൂള് എനർജി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മെഷീൻ നമുക്ക് ഇരുപത് ജൂള് വർക്ക് പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു എന്നൊന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളൊരു മെഷീൻ എടുത്തു ആ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ നാൽപ്പത് ജൂള് എനർജി കൊടുത്തു ആ മെഷീൻ നമ്മൾക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് ഇരുപത് ജൂള് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ബാക്കി ഇരുപത് ജൂൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ ബാക്കി ഇരുപത് നാൽപ്പത് ജൂള് വർക്ക് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കൊടുത്തു ഇരുപത് ജൂള് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് വന്നു ബാക്കി എനർജി എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര കിടക്കുന്ന ഇരുപത് ജൂള് വർക്കാണ് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ മെഷീൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ എത്ര എനർജി കൊടുത്തത് നാൽപ്പത് ജൂളാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒന്നിന് താഴെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒന്നിന് താഴെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് താഴെ ആയിരിക്കും അത് ഒരു പ്രകൃതി നിയമമാണ് കാരണം എല്ലാ മെഷീൻസും കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നാൽപ്പത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മെഷീനും കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് തരത്തുള്ളൂ ഒരു കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ ഈ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ബൈ കൂടിയ എമൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒന്നിന് താഴെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എഫിഷ്യൻസിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോയുടെയും ഒന്നിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും അത് ചില ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജില്ല നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അതിന് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷന പെർസെൻറ്റേജിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഏതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറ്റാൻ പെർസെൻറ്റേജിലോട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഇവിടെ താഴെ ഫോർമുല എടുക്കുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ മെഷീൻസും എഫിഷ്യൻസി എന്തിലാണ് പറയുക പെർസെൻറ്റേജിലാണ് പറയുക ഇനി ഇതെല്ലാം മെഷീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സിമ്പിൾ മെഷീൻ എന്നാണ് സോ സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് സാധാരണ ജനറലായിട്ട് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് എന്നാൽ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടും ഒക്കെ എന്താണ് ഫോഴ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഞാൻ പിന്നെയും പറയുക സാധാരണ ഒരു മെഷീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിനെ പെർസെൻറ്റേജിലോട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാവും സോ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ എഫേർട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ലോഡ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജിനെയും വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി സിം എഫിഷ്യൻസിക്കും യൂണിറ്റ് ഇല്ല എഫിഷ്യൻസി നമ്മളൊരു നമ്പറിൽ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ സോ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി റേഷ്യയുടെയും ഫോർമുല പഠിക്കുമ്പോൾ